Gandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. Uh, good evening sa mga gabi na nanonood. Praise God. Uh, Naranasan niyo bang mali? Naranasan niyo bang maghapon ng bus dito sa Taipei? Yes. Ako alam ninyo, minsan nakakalimutan ko na nasa Taiwan na ako kasi naghahabol ako ng bus kahit hindi kami. Yung pala hindi sila magbubukas pagka hindi ka pagka wala ka sa bus stop. <laughs> diba? Uh, uh, nung narito yung, yung covenant singer, when the covenant singers were here, uh, na-exercise kami kasi literally we run up. <laughs> sa bus, to. Uh, sa bus, sa uh, MRT, and naiwang kami ng high-speed train sa Kaohsiung. <laughs> Literally, we were ano, uh, too late kasi dumating kami doon, pa, do, dumating kami doon sa gate, uh, tapos pa-instead na lang. So, takbo kami, wala na yung train. Uh, So, well, it seems too late. There are times na akala natin huli na ang lahat. Wala nang mangyayari. Uh, minsan nangyayari sa ating buhay yun, di ba? Uh, lalo na, nandito tayo para bang ang lahat ay wala na. Naranasan nyo na ho ba yun? Uh, para bang ikaw ay huling-huli na sa panahon ng kapag iwanan. <laughs> Ano man yung napag-iwanan, di ba? Uh, alis na nga ako yan para, para magpunta sa iba yung napag-iwanan. <laughs> When it seems too late, di ba? Uh, actually, doon pa lang yung mga disciple pa lang, may kita natin na parang wala na, no? Kasi kung, kung doon pa lang sa simula, bakit sila pupunta sa Judea eh si Jesus ay wanted doon sa Judea, doon sa Pinasa, di ba? Papatayin ka nung bakit ka pa pupunta. Tapos, pumunta roon, remember, pumunta doon yung messenger, yung messenger ay nag-travel, tapos dumating doon, nag-stay pa si Jesus Christ ng two days, tapos nag-travel ulit, so kaya four days si four days na nakalibing yung si Lazaro, di ba? Okay. Uh, at sabi ni Mary, it was too late. Why? When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Panginoon, kung narito ka lang, hindi dapat namatay yung aming kapatid. Eh wala ka, kaya namatay. Di ba? Ganun yan eh. Ganun yung, ganun yung dating yan eh. Di ba? Parang may hukot, di ba? Oo oh, nga eh. Hindi, si, si Mary yun. Hindi ako ah. Panginoon, wala ka kasi. Kaya namatay. Eh kung narito ka, hindi dapat. Ngayon, uh, itong pamilya na to, itong magkakapatid na ito, ay medyo... Uh, medyo special yan eh. No? Hindi dahil sila yung mga special dyan. Kundi talaga special sila sa Panginoon. At sinasabi pa na mahal ng Panginoon itong disciple, uh, itong si Lazaro. Di ba? Mahal siya eh. Kaibigan. Di ba? Kaibigan. Tapos si Mary pa yung nagbigay ng pabango. Yung nag, nag, nagbuhos ng pabango. So, itong pamilya na ito, magkakapatid na ito, ay talagang may puwang sa puso ng Panginoon. Eh bakit nung may sakit si Lazaro, hindi siya pinagaling? Na, na, na ano nila ba yan? Naglilingkod ako sa church, Lord. Pero parang hindi mo inansa yung prayer ko. Uh, na, may hukot kayo ka, no? <laughs> <laughs> Alam niyo si Paul? May hukot din ng God si Paul eh. Alam sabi ni Paul? Ang sabi niya, doon sa 1 Corinthians 9, nagpayaman ng marami, pero siya nanganailangan. Oh, di ba? Si Paul, si Paul yun, ha? 
Hindi ako yun, hindi ako hindi ko sinasabi. Pero ganun si Paul eh, di ba? Uh, ibig sabihin na enrich yung light ng mga ng mga disciples, pero siya, hanggang ngayon, ganun pa rin. Uh, palipat-lipat, as missionary. No? Eto si Mary. Di ba siya yung sinabihan na Panginoon, mas maganda yung kanyang pinili dahil si Mary ay nakinig sa Panginoong Jesus. No? Uh, habang si Martha ay nag, nag, nag gumagawa doon sa kusina, naghahanda ng mga kain. Pero importante naman yun. Importante yung mga kain, di ba? Pero sabi ni, sabi ni Jesus Christ, mas pinili ni Mary yung mas malina. At ito siya yung, yung kinumet ni Jesus, nagsasalita, Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay. <laughs> o, di ba? May kita ninyo yung depende yan sa pagpapasa nyo eh. Di ba? Pwede mong ano yung, Lord, if you had been here. Di ba? Pwede ka. Eh, paano ko ang kanya ano? Paano yung kanyang tono eh? Eh, hindi ka kasi pumunta, kaya patay. Ano pa rin? 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 Uh, was able to raise uh, yung younger tapos yung yung binata at eto si Lazaro uh, that is picture of us eh. each of us are dead pero magkakaiba lang yung level of decay pagkabulok kasi yung namatay yung bata kamamatay lang alam niyo yung mga yung bata di ba? Yung hindi pa ganun, walang ganun kasalanan yun eh, di ba? Pero, patay pa rin. Hindi ganun mabaho, pero patay pa rin. Eh yung pinata, o oh, maghapon ng patay yun, matigas na, hindi pa nalibing, pero patay pa rin. Si Lazaro, apat na araw na nakalibing, patay, mabaho. Yeah. Alam niyo, ganyan tayo. Meron iba, akala natin hindi mabaho kasi konti lang kasalanan. <laughs> Pero sa totoo, patay rin yun. Yeah. Spiritually, patay tayo. Yeah. Meron iba, akala natin, ako, napakabaho ng buhay niya kasi nakalibing na sa kasalanan. Patay. Meron iba, medya-medya lang. Pero sa totoo lang, lahat po tayo, spiritually dead, yeah. without Jesus Christ. So, doon makikita naman natin, no? Yung grace ng Lord. So, ito na si Mary. Balik tayo doon sa story. Uh, sabi ni Mary, kung narito ka lang sa tamang oras, buhay sana. It was too late. Ay, yung crowd. Di ba mahal nila? Mahal di ba ni Jesus Christ ito? Ay, ang dami-daming pinagaling. Bakit hindi niya pinagaling? Di ba si Jesus Christ, pag narito, eh, nag stay sa bahay nila. Pag tinanong, eh, sino ang BFF mo ron? Eh, si Lazarus. <laughs> diba? Ganun sila eh. Kaya merong, diba, diba yung, ano, yung may konotasyon eh. Ang dami mong tinulungan, yung kaibigan mo pa, hindi mo natulungan. Ganun ang dating, diba? Ang daming pinagaling, bakit yung, kaib- yung kaibigan niya hindi pinagaling? Hello? Isa ni tatanong kayo gano'n, bakit hindi niya tinulungan yung dami? Tulungin niya, tapos siya, yung kapatid niya, hindi niya matulungan. Ganyan kasi. Isa may gano'n, di ba? Sa Pilipinas, no? Wala dito sa time. <laughs> so the crowd thing, it was also too late. But some of them said, Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? So ang tingin ng tao, too late na si Jesus Christ dahil patay na. Wala na pag-asa. Wala na. Napag-iwanan ka na. Too late ka na. Tapos na. 
Yun ang sabi ng tao, di ba? Misa, ganun, ganun tayo, di ba? Sinasabi na, wala ka ng pag-asa. Natanda ka na, papakalan ka pa matututo. Wala nang mangyayari. Nakaranas na mo ba kayo? Hindi, mga bata pa nung mga mukhang 30s kayo. Eh. Kaya hindi pa kayo mukhang late, no? Oo, oh, may pag-asa pa kayo. Puting buhok lang at nawawala ang buhok ang matanda. Di ba? Pero tingnan ninyo, ah. Remember Caleb. Remember Caleb. Caleb was 85 years old when he took his part sa promised land. 85 years old. Sabi ni Caleb, Joshua 14, I'm now 85 years old. Now give me this part of the land, the land of the Anakim, the land where there are walls, where there are giants. At kung sinama, at sasamahan ako ng Panginoon at mabuha ko yun. 85 years old. Tanungin mong katabi mo, 85 ka na ba? <laughs> kung wala ka pang 85, hindi ka patuli. Hello? Di ba? Eh, pero nyo, si Caleb, di ba? Yung, ang tanda na niya, sa standard natin, pero si Caleb, 85 years old, he was not too late to take his promised land. Kaya kayo, kung wala pa kayong 85, bata pa kayo. Amen. Ibig sabihin nyo, hindi yung edad natin, hindi yung kaisipan ng tao, hindi yung ating iniisip ang magdidictate sa atin dapat kundi yung mga promises ni Lord kung sa kayo. Amen. Ay yung mga tao, ang sabi nila, could, he, could not he who opened the eyes of the blind man have kept? No? Kasi yun ang, ang reference nila ay si Jesus Christ is the healer. Jesus Christ is the healer. He could heal him instantly. Ay yung iba na nakakalam ng Jesus Christ could heal even sa malayo. Di ba? They know that Jesus Christ healed several people. Yung, yung, ser, yung servant ng, ng, ng captain ng army. Di ba? Pinagaling ni Jesus Christ. Hindi pumunta si Jesus Christ doon. Pinagaling lang. Gumaling. Alam ng mga tao yun. Eh, pero bakit gano'n? No? Hindi ba fair si Lord? Eh, sino pa isa? Si Martha. Martha thinks it was too late. Sabi ni Martha, Take away the stone, sabi ni Jesus Christ. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time, there is a bad odor for he has been there four days. Four days na siya, Panginoon. Eh, itong si Martha, Ilang verse lang ang nakakaraan, <laughs> eh sabi niya, naniniwala ako, bubuhayin mo siya. Eh, ang nasa isip niya, bubuhayin ni Jesus Christ in end times. Eh, si Jesus Christ, ang pinag-uusapan, bubuhayin niya yung panahon na yun. Di ba? Kasi magkaiba yung time frame natin eh. No? So, so itong si Martha, sinasabi pa rin niya kay Jesus Christ, it was too late. Hindi lang siya patay, nabubulok na, mabaho pa. Diba? Ngayon, bubuksan mo yung tomb. Ah, para ano? Para singutin natin yung kanyang amoy? <laughs> may, may, may mga dating yung pagkakasabi, maganda lang yung pagkakasalita eh. Pero sinasabi niya, tuloy na, mabantot na! Diba? Ah, minsan ganun din tingin natin sa tao. Basta plan yung pag-asa ko. Oh. Kunting, kunting, ano na lang, uod na lang, pipirma dyan eh. <laughs> Wala, pagkante yun. Isa gano'n tingin natin, no? Pero sa Panginoon, may pag-asa. Bang humihinga, may pag-asa. Yung walang hininga, may pag-asa pa eh. Hello? Amen. Yung mabantog nga, may pag-asa pa. Ikaw pa, na mabango. Mabang terdis. Di ba? Ikaw pa na... Ano? So, so, tingnan ho natin, when it was too late, always remember that Jesus is living on divine timetable. Always remember that 
Jesus is not living according to our time frame. Jesus is living according to divine time table. Meron siya, siya ay nagmula sa eternity. He came from eternity to eternity. Yung kanyang pananaw ay may pananaw na eternidad. No? Bang walang hanggan yung kanyang pananaw. Alam niya yung simula at yung panghuli. Ganun ho ka dakila ang ating Panginoon. Kaya nga yung series na ito is the glory of Jesus Christ through the gospel. Makita natin yung glory ng Lord. Hindi ho siya limited but by time and space. Napaka-glorious po ng ating Panginoon. Tingnan mo natin. Alam niyo ba yung, the, yung book of John is all about God's timing? Because in the proper time, God revealed His Son. In His time. Hindi yung time natin. Hindi yung, hindi yung panahon natin. Kaya nga ako naniniwala tayo eh. Ano mang gusto natin? Umuwi pa hindi ka pinauwi ng Lord? Stay ka, di ba? Ngayon, kaya ka nung gusto mo mag-stay pag pinawi ka ng Lord, uwi ka. Yes. Diba? Yes. Kaya ang security mo na sa Panginoon. Yes. Meron, alam niya yung kanyang time. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 2 verse 4, doon sa first miracle, sabi ni Jesus Christ, my time has not yet come. Si Jesus Christ is very conscious that He is living on divine timetable. Lagi siya nananalangin, Lord, ito ba yung Ama, kapanahunan na ba? Di ba? Kasi hindi lahat ng panahon kailangan kang mag-harvest. Dahil may mga panahon na harvest mo ay bubot. Di ba? Pagka nakakuha ka ng manggang bubot, hindi maasi hindi na maasi hindi pa ako mapait puno pa ng dagta at minsan naman merong mga hinog sa pili hindi ni pasara di ba kinalburo di ba hindi ganon masarap yun dahil mas masarap yung hinog sa tamang panahon <laughs> hindi yung hinog sa pilit, di ba? Kaya minsan pinipilit natin si Lord eh. Mga kapatid, sabihin mo, may time si Lord. Di ba? May time si Lord. Ano man yun? Tingnan na natin, John 7 verse 6, The right time for me has, yet, has not yet come. Sinasabi ng kanyang mga kapatid, di ba gusto mong makilala? Lumabas ka doon, pumunta ka sa pista. Ano sabi ni Jesus Christ? The right Time for me has not yet come. Tatapo tayo dyan, pero hindi pa ngayon. Yeah, di ba? Magkaroon po tayo, di ba? Merong, merong mga kapanahunan. Sabi nga nung Aldab, sa tamang panahon. Magkaroon niya eh. Tama ba yun? O pala yan, pag-aapag dito. Tama ba yun? Ah, tama, tama, tama. Salamat. But no one laid a hand on him because his time has not yet come. Alam niyo ba na walang makakasakit makakasakit sa iyo maliban sa bigyan ng permission ng Panginoon? Mm -hmm. Hindi ka matatouch ng kaaway maliban sa magkaroon ng permission siya sa Panginoon. At ganun yung, ganun ka ano ang yung buhay. Di ba matatanda natin sa Job? Sa Job? Kailangan pang mag-ask ng permission kahit ang kaaway para sa para masaktan si Job, di ba? Para mawala o ma-persecute ma si Job. Tayong lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Amen. At kung meron mang problema o meron mang balakid na nakakaharap tayo at pinermit ng Lord, ibig sabihin yon may gagawing malaki ang Diyos sa buhay natin. Amen. At yun po ang makikita natin dito, no? Sa, sa aral na ito. And then, sa so John 8.20, Yet no one sees him because his time has not yet come. Hindi, 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 siya, mas, hindi siya mahuli. Bakit? Kasi hindi pa niya panahon. Hindi ka pa, hindi ko pa panahon. Yeah. 
Kaya ganun, ganun ka, meron kang kumpiyansa, hindi ko pa pala mo. Diba? Pero darating yung tamang panahon. Father, John 17 verse 1, Jesus Christ saying, Father, the time has come. Pupunta na ako sa cross. The time has come. Ito na yung tamang panahon. So Jesus Christ is living on divine timetable. Meron timetable. He is not early, he is not too late. Huwag mo sabihin sa katabi mo, ah, sa, sa iyong sarili. Huwag ka sa katabi mo. Huwag mo sabihin sa sarili mo na, Lord, late na. Di ba? Huwag mo sabihin late na, Lord. Lagi, ang ano mo, Lord, salamat sa tamang panahon. Amen. Tamang panahon. Okay. May kapanahunan sa lahat. May panahon na ikaw ay nag-aaral. May panahon na ikaw ay naghanap buhay. May panahon na ikaw ay may pamilya. May panahon na ikaw ay maglalamyanda dahil tapos ka na doon sa mga... Ay, 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 di ba may mga kapanahonan eh. Uh, dahil doon, nagkakaroon tayo ng, ng matibay na pag-asa na ako ay secure dahil ang nagahawak ng buhay ko ay ang Panginoon. At may mga kapanahonan sa aking buhay, no? At yun ang sinasabi, di ba? Mayroong season. At dapat nakikita natin, anong season ng buhay natin? May panahon na ikaw ay tinuturuan, may panahon na ikaw ay magtuturo. May panahon na tinataniman ka, may panahon na ikaw na magtatay. May panahon na ikaw ay pinoproblema, at may panahon na ikaw ay poproblemahin. <laughs> at mamomoblema. Nung bata ka, pinoproblema ka ng magulang. Pagtanda mo, ikaw na mamomoblema. Di ba? May mga kapanahunan. So, so, let us always remember that. And then, even though that Jesus Christ loves Lazarus, even though Jesus Christ loves Mary, Martha, and Lazarus, even though Jesus loves you. Ano sabi ko dito? God's love does not exempt us from problems and pains. Yeah. Hindi dahil sa nakakilala ka sa Panginoon, ay eh, wala na akong problema. Yes, Lord, wala na akong problem. Wala na akong pain. Wala na, wala na mangyayari sa aking bagay. Hindi. Pero, dahil mas interested ang Lord na i-mold yung character natin. I-mold yung faith natin. Kaya na minsan nagkakaroon ng kiskisan, di ba? Sa atin, sa kapatiran. Kasi paano ka magkakaroon ng mag-unawaan kayo kung hindi magkakaroon ng hindi pag-uunawaan? Hello? Papaano magkakaroon ang sabi ng Panginoon, magpatawaran kayo. Amen. Kung hindi kayo ma-open at makaka-open. So lahat po tayo na-open at lahat din tayo nakaka-open. Whether we like it or not. Diba? Kaya nga ang sabi, magpatawaran kayo. Mag-ibigan kayo. Diba? Kasi nga yun ay mangyayari at mangyayari kahit sa mang relasyon. Sa so, magkakapatid nga eh. Diba? Magkakapatid na physical, di ba? Nagkakapisikalan. <laughs> so tayo man, mga kapatid, no? So tingnan natin, no? God's love does not exempt us from problem and pain. Tingnan mo natin. Now about name, Lazarus was sick. Sino si Lazarus? He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus, now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So talagang napaka-close nito kay Jesus Christ. Verse 3, So the sister sent word to Jesus. Anong word? Lord, the one you love is sick. Lord, itong mahal mo, may sakit. Diba? Mahal mo to, diba? Bakit nagkasakit? Ayan, di ba? Ano, ano, ano ang dating noon? Lord, no, may sakit? Ang ibig, ano, di ba? 
Always, hindi pa nagpapagaling ka, may sakit. Di ba mahal mo to? Magbisa ka rin yun eh, di ba? Kung totoo yun, bakit ganyan? Eh, minsan tatanungin ka pa, eh, kung talagang buhay yung Diyos mo, eh, bakit nangyayari sa buhay mo yan? Kasi nga, though na mahal tayo ng Panginoon, that does not exempt us from problem and pain. Nakala ko ba mananampalataya ka na? Bakit ganyan? Ang tayong problema. Hindi, ibig ba sabihin niyo, pag mananampalataya ka na, hindi ka na magkakasakit? Hindi ka na mamamatay? Eh di ba, ang ating pinanampalatayaan ay darating ang panahon na babaguhin ng Panginoon ng lahat. Ang mga namatay ay muling bubuhay. Di ba? So yung mga, mat- mga patay, talagang bubuhay ng Panginoon. Kahit patay na buhok yan, ang patay na buhok. <laughs> Sa muling pagkabuhay, buhay yan. Mga kapatid, buhay talaga yan. Dahil ang gagawin niya sa body mo ay glorified body. Amen! Yung tinatago-tago mong patay, bumuhay ng Panginoon yan. Kasama yan. Kahit yung patay na balat, bumuhay. Amen. Glorified body. Glorified body. Di ba? Amen. Nawa ko, hindi ko nawawala. Hindi nawawala sa atin yun. Para na ngayon. Amen. Amen. Kasi minsan nakala natin, hanggang dito na lang yung buhay natin. Hindi. Malaki yung pag-asa natin doon. At may mga pagkakataon na talagang bilang mananampalataya, daraan ang mga bagyo. Pero lagi natin tatandaan, daraan lang yung bagyo. Daraan lang siya. Matanggalan man tayo ng bubo, matanggalan man tayo ng kung ano man matatanggal sa atin. Diba, Maraming natatanggal sa tao, di ba? Natatanggalan ng buhok. Natatanggalan ng ngipin. Nadadagdagan ng tabak. Ang dami, ang dami talaga. Ang dami ng babalo. Si Kristo lang hindi magpabago. He is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, at dahil doon, na-exercise yung authority ni Jesus Christ so that the glory of Jesus Christ ay ma-reveal. The glory of Jesus Christ was truly revealed through the gospel. Yung, yung, yung story ng gospel, yung Mark, Matthew to John, may kita mo natin yung pagre-reveal ni Jesus Christ ng kanyang glory. Ito ako. Ito. Ito ang pinaka-last miracle ni Jesus Christ sa book of John. Seven miracles yun eh, sa book of John eh. The seven miracles sa book of John. Yung pinaka-last ay yung pag-revelation of Jesus Christ who He is. That He is not just a healer, He is the resurrection and the life. And that is the principle of greater glory. Kasi kung, kung siya ay dumating doon and He healed Lazarus, He will only be called Jesus the healer. Oh, Jesus is the great healer. But He came there not as a healer, but as the life. He is the resurrection and the life that He has power over death. Yes. Amen. Yes. That is the you 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 ano you you greater glory. There are times that God allowed us na dumating dumating sa mga maraming pagsubok not for us na ibaba tayo para makita natin yung pagangat niya sa atin. And then pag umaangat tayo nakita natin Lord, thank you. May kita natin yung glory. Kaya kung tayo man ay dumaraan sa maraming pagsubok ngayon, lagi natin titignan, ito ay dinaraanan ko lamang. Hindi ako tatambay dito. Lalagpasan ko to. And there will come a time mag-glorify si Jesus sa buhay ko. Amen. Amen ba? Amen. Ganun o yan eh. Kaya sabi niya, and for your sake, I am glad I was not there so that you may believe. No? Para ano raw? Bakit si Jesus Christ 
Christ na hindi niya pinagaling so that you may believe. Kasi alam na nila na si Jesus Christ ay healer pero hindi nila tinatanggap na si Jesus Christ ay may power over death. So Jesus has power over life and death. He is the resurrection and the life. Okay, ano pa sabi ron? Verse 40. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? If you will believe, you will see the glory of God. Na si Jesus Christ ay mag-glorify. Na si God ay mag-glorify. Kaya na yung story, di ba? Ni Caleb. He was 85 when he was able to take yung kanyang part of the promised land. Sino ang mag-glorify doon? Si God. Bakit? Eh, pero nyo, ang tanda, umakyat pa ng burol ng bundok, kinalaban yung mga higante, kaya pag wala ka pang 80, malakas an pa pa, yun ka pa. Kaya nga kayo, puro yun eh, oh. Bata ka. Eh, pagka, di ba? Ano pa? So they took away the stone, then Jesus looked up and said, Father! I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. And let me see Jesus Christ very securely. He don't have to perform para improve na, na siya ay Panginoon. Pero He revealed yung kanyang glory so that people may believe on Him. At by believing on Him, ang tao ay maligtas. May kita pa rin natin yung kanyang concern sa mga tao. etong si Lazarus, ang buhay na patotoo na hindi nagsalita. Walang record siya ng pagsasalita. Pero yung buhay niya, na akala ng kanyang kapatid ay mabantot na, ay mabango pa lang sa miyo at naging buhay ng patotoo siya naglalakad. Kaya nga ang Panginoon, eh, na, alam nyo napaka makapangyarihan ng Panginoon, kaya niya tinawag na Lazarus. Gumising ka rin. Bakit ho? Kasi pag sinabi kung si Jesus Christ ay nagsabi, kayong mga patay, bum -bum, bumaong kayo, eh, yung dami nagbago mo nandun. Kasi may kapangyarihan siya ron eh. Kaya kailangan niyang pangalanan. Sino lang ang bubuhay? Alam nyo ba na ang inyong pangalan ay nakaupit sa kamay ng Panginoon. At alam ng Panginoon yung detalye ng buhay mo kahit yung dami ng yung buhok. Di ba sabi niya? Alam niya yun eh. Kaya walang pagsubok na dumarating sa iyo na hindi rin niya alam. At yung solusyon na yun nakahanda na sa kanyang kapanahon it was not too late. It's according to divine timetable. So, nandroon tayo. Ang pag-asa natin ay nakalino sa Panginoon. Hindi doon, Basta, eh, alam niyo naman talaga, gusto ko talaga mapagpalay. Bakit? Kasi para mabago naman yung status ko doon sa ano? Sa FB? May mga naman bago. <laughs> Feeling blessed, eh? Kita kita yan. Feeling blessed. Sa nagagalang na meron, Apple, no? Ayaw, hindi pa na yun. Ayaw. Meron pa na mong mga kapatid, di ba? May mga kapanahon ng kapatid. Sa kayo, eh, magtaga ka lang muna sa bananas. Ha? So mga kapatid, no? Tingnan na natin yung kapanahonan ng Panginoon sa atin. No? Meron kasi dinidil ang Lord sa atin individually. Yun po kung bakit tayo, yung bawat pangalan mo natin nakaukit sa Kanya. Kasi, iba-iba nga yung timetable sa bawat isa sa atin. No? Hindi mo natin kailangan pagnasaan ang pagpapala na nakalaan sa kapatid. Dahil ikaw mismo ay pinaglaanan ng Panginoon. Amen. Amen, Barak. No? At, at yun po, at doon 
ka nagpapasalamat, may kapanahonan. May panahon na ikaw ay gagamitin ng Lord sa malakihang gawain. Pero kailang, kung tignan natin yung mga alagad, di ba? May kita natin na sila ay nag-aassist muna, di ba? May kita natin na sila ay uh, nandroon lang sa sideline. Pero lahat sila ay natututo, natututo, natututo. Hanggang sa bigla na lang lalabas yung pangalan. No? Bigla lumabas yung pangalan ni Philip. Na ibang hilista na. Bigla lumabas yung pangalan ni Bernabe. No? Na, 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 na tumulong kay Pablo. Di ba? May kita natin doon sa ano na, eh, na kahit sila matagal ng kasama-kasama, may kapanahunan din yung paglabas nila. At ganun din mo tayo. No? May mga kapanahunan ng Panginoon sa atin. God is not too late. He is working according to His divine timetable. Amen. 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 Okay. And panghuli, when God permits difficulty, it is for our growth and it is for His glory. Lord, nangyayari ito para ako lumago, para ako lumalim, para ako tumatag, at ang lahat na ito ay magbibigay ng glory sa iyo. At ganun dapat ang pananaw natin, eh, di ba? Lord, salamat. Salamat at nakakaranas ako ng pagsubo dahil lumalalim ako, dahil lumalago ako, dahil darating ang panahon, may mga kapatid na daraan sa pagsubo at ako ay gagamitin mo. Ganun ang ginagawa sa atin ng Lord. No? Ikaw mismo, yung buhay mo mismo ay magiging buhay na patutuon. Hindi lamang para sa iyo, kundi sa mga kapatid na susunod. Diba? Darating yung panahon na, na ikaw ay mag encourage Darating yung panahon na ikaw ay magka-counsel. Ano nangyari din sa akin yan? Diba? Darating yun, yun misa, ganun, di ba? O, alam mo, natutunan ko ito eh. Di ba? At, at yun yung panahon na matured ka na, na alam mo na, na yung mga pinagdaanan mo pala ay may dahilan. May purpose si Lord. At doon ay kita mo yung glory ni Jesus Christ na reveal sa buhay mo. No? At tingnan mo natin, no? when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death, no, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. God's Son will be glorified through it. Eh, na ngayon nakakaranas pa ako ng matinding pagsubo. Ano sabi ko sa Isaiah 30 verse 20? Though the Lord gave you adversity for food and suffering for drink, Grabe yun, no? Ang pagkain mo, adversity, ang iniinom mo, ay ano, suffering? Anong klase yun? Ano sabi dito? He will still be with you to teach you. Dahil doon, natututo ka. Ano pa? You will see your teacher with your own eyes. May kita mo yung teacher mo na si God. May kita mo yung glory ni God afterwards, doon sa pag-inom, pagkain mo ng adversity at pag-inom mo ng suffering. Kaya kung ikaw nagsasuffer, inumin mo lang. <laughs> That's true. Yeah. That's it. Part yan, part. Yeah. Kung meron kang suffering, kainin mo. Huwag kang magpakain sa suffering. Huwag kang magpalunod sa suffering. Huwag kang magpakain sa adversity. Lamunin mo ang adversity. Laki-lakin mo yung suffering. Mauubos din yan. Amen! Amen! Then you will see yung glory ni God. Ngayon, hindi ka naiiyak sa suffering. <laughs> yung suffering ang iiyak sa suffering. Bakit? Iinumin kita. <laughs> sa panahon na nagsasuffer ka, nagagal, iinumin kita. <laughs> sa panahon na may adversity, lalamunin kita. <laughs> Nakuha ninyo yung sinasabi sa Isaiah? Yes! <laughs> 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 Bible 
vitamins ng Christian. <laughs> yung mga problema ay vitamins ng Christian. Stand firm in your faith. Amen. Amen. God is not too late. Amen. And He, if He allows those suffering and adversity, just eat it and drink it. <laughs> At darating ang panahon, suffering and adversity. Pag nakita ka na ni suffering and adversity, hihiwas ka sa'yo. And then you will see your glory in the Lord. At the Lord, salamat. Salamat. Hey, mga Lord, kapag mga kasalanan. Tayo mga kasalanan, ito kayo na tayo rin magkasalanan sa Lord. Father, we praise you and thank you, O God. We thank you that you are good. We thank you that you are faithful. We thank you, Lord, that even in problems, even in pains, even in adversity, even in suffering, Lord, you is stay the same, O oh Lord. You are the same yesterday, today, and forever. We thank you, Father, O oh God, Lord. Hallelujah. Sino po sa atin ang na, 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 nakakaranas ng suffering, nakakaranas na, no? Tasko natin sa Panginoon, no? Tasko natin yan sa Panginoon. I-ask natin sa Panginoon, Lord, give me the desire na kainin ito, ubusin ito, at alam ko, Panginoon, ako ay lalago habang ako'y dumaraan dito. Lord, we thank you, O God, Lord. Nakikita niyo po ang kamay ng mga kapatid, O Lord. Alam niyo, Panginoon, ang mga problema, ang mga pain, Panginoon, na nararanasan namin, ang mga suffering, ang adversity, O Lord. Whether yun ay sa finances, whether yun sa mahal namin sa buhay, whether yun ay sa relationship, O God, Lord. Lord, patatagin niyo po ang pananalit ng bawat isa na, na inaalaw mo ito, Lord, not for us, Lord, na, ma, na bumagsa, kundi para makita namin, Panginoon, ang iyong glory, para kami ay lumago, O Diyos, Panginoon. Lord, I pray, Father, O God, Lord, kayo po, Panginoon, ang mag-send, Panginoon, yes. ng iyong pong Holy Spirit sa bawat isa, O Diyos, doon sa mga situation, O Lord God, kayo po ang Diyos, Panginoon ng mag-rule, O God. Lord. Lord, we thank you. We thank you, Lord, na kayo ang humahawak sa buhay namin at hindi kami ang humahawak, Panginoon, dito, O Lord. We thank you, O Lord, dahil meron kayong kapanahunan at yung kapanahunan na yon ay alam ninyo, O Lord. It is for our good, it is for our growth, and it is for your glory, O God. Lord, we thank you, O God. We thank you, Lord, We thank you for the victory, O oh Lord. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Amen.